தொழில் முனைவோர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு உலக தமிழ் தொழில் அதிபர்களும் தமிழக தொழில் திறனாளர்களும் கலந்து கொள்ளும் மாபெரும் வணிக திருவிழா திரைஸ் மூன்றாம் உலக தமிழ் தொழிலதிபர்கள் மற்றும் திறனாளர்கள் மாநாடு நடைபெறும் நாள் நவம்பர் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு நடைபெறும் இடம் உமன்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் சென்னை பதிவு செய்ய www.tamilrise.org தொடர்புக்கு ஏழு மூன்று ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது இரண்டு இரண்டு மூன்று ஆறு ஐந்து வாருங்கள் உங்கள் வணிக கனவுகளை வசப்படுத்துவோம் தேவர் மகன் அசுரன் எப்படி ஒப்பிட முடியுமா தேவர் மகன் மேல அவ்வளவு பெரிய குற்றச்சாட்டு வைக்க மாட்டேன் இந்த படத்துடைய தலைப்பு தவிர நாட்டாகியும் அந்த நீ சொல்ற சின்ன குண்டோரையும் ஒரு செருப்பால அடிச்ச படமா தான் நான் அசுரனை பாக்குறேன் இவர் வந்து திரையிலேருந்து தரை தரையில் இறங்கி வந்து இப்படி ஒரு ஹீரோ நம்மளை காப்பாற்ற மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கற்பனை உலகில் தான் தலித் மக்களை வந்து நிற்க வச்சுருக்கேன் சாதி ஆதிக்க கட்சி நடத்தக்கூடிய கருணாசுடைய மகனை வச்சு அசுரன் படம் பண்ணதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து படத்தை பார்த்த பிறகு சொன்னதுலேருந்தே அவர் தெரியாமல் தான் பயணம் நடிக்க வச்சுருக்காருன்னு தெரியுது தனுஷ் ரசிகர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எரிச்சல் இருந்து நான் தேட்டர் தேட்டர்லேயே பார்த்தேன் தமிழ் நிறம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மோடு தமிழ் தேசிய சிந்தனையாளர் திரு நலங்கிள்ளி அவர்கள் இணைந்துள்ளார் அவரோட அசுரன் படத்தை பற்றி விரிவாக விவாதிக்க போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போது அசுரன் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருந்தது அசுரன் படம் மற்ற படங்களை காட்டிலும் எந்த வகையில் வித்தியாசப்படுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நம்ம சொல்ல போனால் நம்ம த தமிழ் திரைப்படங்கள் வந்து எதை எதை வந்து பல காலமாக பேசாமல் இருந்துச்சோ அதை வந்து அசுரன் பேச ஆரம்பிச்சுருங்கிற வகையில் நான் வந்து அதை முழுக்க வரவேற்கிறேன் முதல்ல க காலகட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க வந்து அவெல்லாம் வந்தால் இவெல்லாம் போவாங்கிற மாதிரி ஒரு அக்ரஹார மொழி பேசிகிட்டு இருந்த தமிழை வந்து தனித்தமிழ் இயக்கங்கள் திராவிட கட்சியோட எழுச்சிகளை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செந்தமிழ் நடையில் படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அது வந்து இடைநிலை சாதிக்கும் பிராமணர்களுக்குமான இடைவெளியை வந்து அது என்னென்ன உரசல்கள் முதல் முதல்னு காமிச்சுட்டு வந்துச்சு அது ரொம்ப ஆனால் ரொம்ப காலத்துக்கு வந்து காதலில் வரக்கூடிய பிணக்குக்கு என்ன காரணங்கிறத தமிழ் சினிமாக்கள் சொன்னதே இல்லை ஏன்னா காதலில் வந்து ரொம்ப மிக குறிப்பான விஷயம் வந்து ஜாதி அப்போ வந்து நீ உங்கள் நீ யாங்க நீங்கள் யாருங்க பணக்காரம் பணக்காரர ஏழையா ஓ மதம் என்ன அப்படிங்கிற கேள்விகள் இங்கே யாருமே கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் அதைத்தான் திருப்பி 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 கேட்குறதா எல்லா படங்களும் காமிச்சுட்டு வந்துச்சு இன்னொன்று வந்து ஒரு ஐரோப்பியரை யாரோ தமிழ் படங்களை பார்த்தாங்கன்னா எப்போதும் பாடிட்டு இருக்கிற டூ எட்டி அதையும் பார்த்தா உங்களுக்கு வேலையே தமிழ் மக்களுக்கு காதலிக்கிறதா போல அப்படின்னு நினப்பாங்க ஆனால் காதலுங்கிறது இங்கே எந்தளவுக்கு பொது சமூகத்துக்கு பிடிக்காது தமிழ் சமூகத்துக்கு பிடிக்காதுங்கிறது எந்த படமும் பதிவு செஞ்சதில்லை அந்த வகையில் முதல்ல வந்து உன் ஜாதி என்ன நீ ஒரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட முதல் படம் நான் காதல் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து தெளிவாக கேட்பாங்க உன் ஜாதி என்ன அப்படின்ட்டு நீ பண்ணியா நாயா மிருகமானெலாம் அந்தளவுக்கு கேவலமான கேள்விகளை முன்வைத்து அது வந்துச்சு அதன் வளர்ச்சியாக தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மோசமான உண்மையை வந்து நம்ம மறைச்சிக்கிட்டு என்ன வளர்ந்துட்டுருக்கோம்னா ஒரு அசிங்கத்தை வந்து ஊர் சேரி இல்லாத ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு கிராமமே கிடையாது அந்த அந்தளவுக்கு வந்து ம தலித் மக்களை பிரித்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு சேரி மக்களை பிரித்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தை எந்த படமும் சொன்னதே கிடையாது ஆமாம் ஆமாம் ஊர் சேரி இருக்குங்கிறத வந்து மிக அழகியலோட இரண்டு படங்கள் பதிவு செஞ்சிச்சு ஒன்று ஒன்று வந்து அட்டக்கத்தி இன்னும் அடுத்த படம் வந்து மெட்ராஸ் ஆனால் அந்த ஊர் சேரி முரண்பாட்டை கூட முரண்பாட்டை அந்த படங்கள் காமிச்சானா இல்லை அந்த சேரி சேரியுடைய வாழ்வியல் அது பதிவு செஞ்சிச்சு அந்த வகையில் நான் முதல் படமாக பார்க்குறது ஊர் சேரி முரண்பாட்டை காமிச்சதை பார்க்குறது பரிகேறும் பெருமாள் இப்போ அதைத் தொடர்ந்து அசுரன் வந்திருக்கு அந்த வகையில் வந்து ஊர் சேரி முரண்பாட்டை முதல் முதல் வெளிக்கொண்டு வந்த அல்லது இரண்டாவது முயற்சியில் வெளிக்கொண்டு இருக்கிற அந்த அசுரன் அசுரன் குழுவையும் வெற்றி மாதிரி நான் வந்து வரவேற்கிறேன் அசுரன் படத்தை வந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் தொடர்ந்து வந்து சின்ன கவுண்டர் நாட்டாமை அந்த படங்கள்லாம் வந்து ஆதிக்க சாதி அரசியல் வந்து பேசியில் காமிச்சிச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா தேவர் மகன் தான் அதோடைய தொடக்கம் ஆனால் தேவர் மகன் மேலே நான் அவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டு வைக்க மாட்டேன் அந்த படத்துடைய தலைப்பை தவிர ஏன்னா அது வந்து தேவர் சாதிக்குள்ளே இருக்கிற ஏற்படுற முரண்பாடுகள் அவங்களுடைய கல்வி அறிவின்மை அதனால் அவங்க வந்து வாழ்வில் முன் முன்னேறாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு அந்த ஒரு அந்த சாதி மேலே இருக்கிற விமர்சனமாக அதை வச்சுருந்தாங்களே தவிர ஆனால் அவங்க முன்னாடி போய் அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற கீழ் சாதிகள் போய் கைகட்டி நிற்கிறது கக்கத்தில் துண்டை வச்சு நிற்கிற மாதிரி காட்சிகள் எதுவும் அந்த படத்தில் இல்லைன்னு தான் என்னுடைய கருத்து அதனால் வர்க்க முரண்பாடாக காமிச்சிருப்பாங்க சாதாரண ஏழை வந்து கைகும் நிற்கிறது காமிச்சிருப்பாங்களே தவிர மற்றபடி சாதிய முரண்பாடாக காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த நாட்டாமை சின்ன கோண்டர்லாம் வந்து ஒரு நஞ்சான படங்கள் த ஒரு தமிழ் தேசிய நோக்கள் நஞ்சான படங்கள் நம்ம தமிழர்கள் ஓருமைக்கே நஞ்சானது ஏன்னா அந்த படங்களில் வந்து அவங்களுடைய மேன்மை வாழ்வியல் காமிக்காமல் அவர்
இல்லை தான் சொல்கிறேன்னே இப்போ தே தேவரன் மகன் அசுரனை ஒப்பிட முடியாதுங்கிறது கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா தேவர் மகன்கிறது உங்களுக்கு இடை இடைநிலை சாதியுடைய வாழ்வியில் காமிக்கும் போதே அவங்க சேரி மக்களை வந்து உதிக் உதுக்கி வச்சுருக்காங்க சேர்த்து காமிச்சிருக்கணும் அவங்களோட வாழ்வியில் அதோடு முடிஞ்சு போயிடல அதையும் சேர்த்து காமிச்சிருக்கணும் அதையும் சேர்த்து காமிச்ச படம் தான் நான் வந்து சின்ன கொண்டு வரும் நாட்டாமையும் சொல்கிறேன் அந்த வகையில் வந்து ஒரு சாதி ஒரு முற முரண்பாட்டை வந்து கூர்மைப்படுத்தி ஒரு சாதிய மேலாண்மையை காமிச்ச படத்துக்கும் உனக்கு ஒன்றும் சாதிய மேலாண்மை கிடையாதுரா நீ வந்து சும்மா நடிச்சுட்டு தெரிகிற உன் பொறப்பை வச்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி வந்து ஒரு செருப்பால் அடித்த ஒரு படம் வந்து நாட்டாமையும் அந்த நீ சொல்கிற சின்ன கொண்டு வரையும் ஒரு செருப்பால் அடித்த படமாக தான் நான் அசுரனை பார்க்குறேன் அசுரனை வந்து தலித் மக்களுக்கான அரசியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா தலித் மக்களுக்கான அரசியல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இயக்குனர் காமிக்க விரும்புகிறாரு அதில் வந்து அது முழுமை அடைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற ஒரு எனக்கு ஒரு விமர்சன கண்ணோட்டமும் இருக்குது இப்போ பரியேறும் பெருமாள் என்ன பொறுத்தளவில் வந்து அவர் என்னென்னா அடங்கி போன ஒரு கதாநாயகனாக இருந்தாலும் இந்த நிலவியல் குறு குறியீடுகள் மூலமாகவும் பல குறியீடுகள் மூலமாகவும் அந்த ஊர் சேரி பிரச்சனை எவ்வளோ ஆழமாக தீண்டாமல் இருக்குது அப்படின்னு பதிவு செஞ்சுருப்பாங்க அதை வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த புளியங்குளத்தில் இருக்கார் அந்த கதாநாயகன் ஒரு ஒரு வரி தெரிஞ்ச உடனே ஒரு முதியோர் வந்து இவன் வந்து நம்ம இல்லை போல தெரியுதுன்னு எந்திரிச்சு போவார் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குறியீடு மூலமாக அந்த தீண்டாமை குடும்பி மிக சிறப்பாக அந்த படம் பதிவு செஞ்சதாக நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாயகன் சி சிவசாமிக்கும் சிவசாமி வந்து சரி மனிதனவன் அவருக்கும் வடக்கூரான்கிற ஒரு இடைநிலை சாதிக்கும் இடைப்பட்ட முரண்பாட முரண்பாடு எப்படி வள வளர்ச்சி கொண்டு அது முடிவு எப்படி போகுதுங்கன்னு நோக்கி போகுதே தவிர இது ஒட்டு மொத்தமாக அந்த சேரி மக்களுக்கும் இங்கே இருக்கிற ஒரு இட இடைநிலை சாதி மக்களுக்குமான வந்து ஒரு முரண்பாடு அதற்கான ஒரு போராட்டங்கிற மாதிரி போகல இந்த படம் ரெண்டு குடும்பங்களுக்கான இடையான சண்டையாக தான் படம் முழுக்கவே போயிட்டு இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் அசுரன் படத்தில் வந்து பஞ்சமி நில அரசியலை பற்றி பேசியிருப்பாங்க இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் பஞ்சமி நில அரசியல் என்ன மாதிரி இருக்குது இல்லை இப்போ நிலத்துக்கும் அந்த தலித் மக்களுக்குமான அந்த உறவுங்கிறது பஞ்சமி நிலத்து மூலமாக தான் அந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த நிலத்தை வந்து வே யார் வாங்கினாலும் தலித் மக்களை தவிர வேறு யார் வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற சட்டங்கள் இருக்குது அதை வந்து இந்த இந்த படம் வந்து ஒரு இழையாக காமிச்சுட்டு போகுது அது ஒரு முதன்மை பிரச்சனையாக காமிக்கல ஒரு இழையாக ஒரு ரெண்டு மூணு கா காட்சிகள் ரெண்டு நிமிடம் ரெண்டு நிமிட காட்சிகளை காமிச்சிட்டு போகுது அதனால் அது ஒரு பஞ்சமி நில மீட்புக்கு ஒரு ஆழமான படம் இல்லைனாலும் பஞ்சமி நில பஞ்சமி நிலம்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து தலித் மக்களுக்கு தான் முழுக்க சொந்தமானது அதை வந்து இடைநிலை சாதி மக்களும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் ஆக்கிரமித்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது வந்து இவர்களுக்கு உரிமையானதுங்கிற ஒரு ஒரு பதிவை முதல்ல செஞ்ச படம்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் அதை நான் வரவேற்கிறேன் இப்போ தலித் மக்களை நோக்கி தமிழ் சினிமா பார்க்கக்கூடிய பார்வை இன்னும் ஒன்று இருக்குது சரி அது வந்து எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்கா இனிமேல் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி படங்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கா தொடர்ந்து வரணும்னு நினைக்கிறேன் அது ஆனால் வந்து தொடர்ந்து வரணுமா வராதா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் எந்த கோணத்தில் அதை காமிக்க விரும்புகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் திரும்பியும் நான் அசுரன் படத்தில் சொல்கிற மாதிரி அது வந்து ஒரு பல இடங்களில் ஒரு தனி தனி மனித சாகசத்தை வந்து பார்க்க முடியுது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த படத்தோட கதையை நீங்கள் ஒரு மசாலா படத்தோட ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி படம் பார்க்கும்போது உணர்ந்தேன்னா சத்திரியன் விஜயகாந்த் அந்த படத்தோட கதை அப்புறம் வந்து தெரி அண்மையில் வந்து தெரி விஜய் பாட்ஷா ரஜினி இவங்க மூணு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோன்னே ரொம்ப அடக்கமாகவும் ஒரு அப்படியே ஒரு எங்கேயாவது ஒரு அணியாத்த கண்டா பொங்கி எழுற ஹீரோ அணியாத்த கண்டா அப்படி பொங்கி எழுதும் வீரராக இருக்க மாட்டார் அப்படியே கோழையாக தான் காமிச்சிட்டு ஆனால் அவங்களுடைய தீவிரமான ரசிகர்கள் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக சரிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அடுத்து நம்ம தலைவருக்கு ஒரு அருமையான ஒரு வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குது ஆனால் இப்போ அவர் எப்போ வேணாலும் வெகுண்டு எழுந்து விலையான தாக்கலாம் ஒரு ஒரு சூழல் ஏற்படும் பொழுது அடுத்து படத்தின் இறுதி கட்சியில் ஒரு வெளுத்து வாங்குவார் ஒரு பத்து பத்து பேர் வெளுத்து வாங்குவாருங்கிற ஒரு கதை பின்னணி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிவசாமி கதாபாத்திரம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் எல்லோரும் அவரை கேலி செய்வாங்க இது பண்ணுவாங்க அவங்க மகன்களே வந்து ஏன் இப்போ இப்படி ஒரு கோழையாக இருக்குன்னு திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அவர் எதையுமே ஒரு எல்லாத்தையும் ஒரு புன்முறுவல் மூலமாக அவர் கடந்து போயிட்டே இருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் அவர் ஏன்னா வந்து ஆனால் தனுஷ் ரசிகர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எரிச்சல் இருந்து நான் தேட் தேட்டரில் பார்த்தேன் அவருடைய பையன் சிதம்பரம் அந்த கன்னுங்கிறது நடிச்சிருக்காரு அவரை வந்து திட்டுறாங்க ஏ ஏன்னு திட்டிகிட்டே இருக்காங்க அவன் வந்து நம்ம தலைவரை ரொம்ப அவர் வந்து கோழைன்னு கிண்டல் அடிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு ஆனால் தன் பையனுக்கு ஆபத்துன்னு வந்த பிறகு அவர் வெகுண்டு எழும் பொழுது திரையாண்டத்தில் ஒரு பெரிய கைதட்டில் ஆர்வாரம் நிகழுது இந்த ரெண்டு கோணத்தில் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தலித் ஆதரவாளர்கள்
ஆனால் அப்போ வந்து ஒரு திரைப்படத்தில் இந்த கதாநாயகன் வந்து எப்படி விண்ணிலேருந்து ஒரு கடவுள் இறங்கி வந்து நம்மளாம் காப்பாற்றுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் வந்து திரையிலேருந்து தரங்கி தரையில் இறங்கி வந்து இப்படி ஒரு ஹீரோ நம்மளை காப்பாற்ற மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கற்பனை உலகில் தான் தலித் மக்களை வந்து நிற்க வச்சுருக்கே தவிர நம்மளாம் சேர்ந்து உத்தமையாக போராடி ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி எப்படி ஏற்படணும்னா அதுக்கு அடுத்து ஒரு தலித் மக்களாம் கூட்டு உணர்வாக கூட்டு சேர்ந்து அவங்களுடைய ஒரு ஆதிக்க சாதியை எதிர்த்து மற்ற தீண்டாமை எதிர்த்து ஊர் சேரி பிரிவினை எதிர்த்து போராடுற மாதிரி படங்கள் இதை வச்சுக்கிட்டு வருமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது அது வருமா வராதான்னு வருங்கால திரைப்பட உலகம் தான் முடிவு செய்யணும் இப்போ தனி மனித சாகசத்தை பற்றி நிறைய சொன்னீங்க ஆனால் வந்து அசுரன் பட தரப்புலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதே நேரம் அரசியல் விமர்சகர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முன்னாடி கீழ்வெண்மணி படுகொலை இருக்கு இல்லையா அது ரிலேட்டடாக வந்து அமல்ராஜின் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி தன்னுடைய குடும்பத்தை வந்து எரிச்சதுக்காக அவர் தன்னிச்சையாக போய் எல்லாரையும் வெட்டினார் அதைத்தான் நாங்கள் வந்து படமாக பதிவு பண்ணி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு காட்சிங்கிறது நமக்கு குறை சொல்ல முடியாது தான் ஒரு யதார்த்த மீறல் கிடையாது டக்குன்னு போகிறாரு அந்த வீட்டில் யார் யார் கேள்வியும் ஆயுதம் இல்லை அந்த அந்த வெட்டுற நிகழ்வுங்கிறது யதார் யதார்த்தமாக தான் நடக்குது ஆனால் ஏன் திரும்ப திரும்ப இவர் மட்டுமே போகிறாருன்னு கேட்குறேன் இப்போ வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது ஆனால் இவருக்கு மட்டும் தான் கோவம் வருது மற்றவங்களுக்கு யாரும் கோவப்பட்ட நிகழ்வு வரலையாங்கிறது பார்க்கும்போது அந்த காட்சி கூட ஒரு யதார்த்த மீறல் தான் சரி அதை கூட நீங்கள் வந்து ஒரு யதார்த்தமான ஒரு கோபம்னு வச்சுக்கிட்டா கூட நீங்கள் க கடைசி காட்சியில் அவர் போடுற சண்டையெல்லாம் வந்து ஒரு உச்சத்தை தொடுது அப்படிங்கிற நோக்கில் நான் சொல்கிறேன் ஒரு தனி மனித சாகசம் கூட இப்படி நடக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் ஒரு தனி மனிதன் அடித்து ஈட்டி வந்து இங்கே குத்தி வெளியில் வந்தால் கூட வந்து அவர் கீழே விட மாட்டார் எல்லோரையும் அடித்து சாத்துவார் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எனக்கு நெருளாக இருக்குது இந்த இன்னொன்று பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் இப்படி வாழ்ந்து இருந்துட்டு போகிறாரு ரஜினி மாதிரி இந்த கபாலி வந்து இல்லையா அது மாதிரி வந்து அவர் எத்தனை நாள் தான் நம்மளை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருப்பார் காசம் பாதிப்பார் நாம் அவர்களை பயன்படுத்தி சொல்லும்போது நம்மளால் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு போய் சேர செய்திகள் அவங்க மூலமாக போய் சேருமே அப்படின்னு கூட சில முற்போக்கர் பல பேர் எழுதுகிறாங்க இல்லையா ஆனால் அது வந்து எங்கே போய் வம்ப முடியலாம்னா படகோட்டி மீனவ நண்பன் எம்ஜிஆர் தான் நடித்தார் ஆனால் அவரே முதலமைச்சர் ஆனோம்னா மெரினாவை சு அழகுப்படுத்தணும்ட்டு பல மீனவர்களை சுட்டு கொண்டார் அப்போ வந்து இது இதன் மூலமாக நல்லது பேசி வசனம் பேசி மக்களை ஈர்த்த ஆட்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி காலால் வந்து இப்போ பெரிய ஒடுக்கு மக்கள் பங்கு நீண்ட ரஜினிகாந்த் தான் வந்து பிற்பாடு வந்து தூத்துக்குள்ளே சுட்டது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி பேசினார் அப்போ வந்து நான் நாம் அவங்கள பயன்படுத்திக்க போகிறோமா அவங்க நண்பர்களை பய பயன்படுத்திக்க போகிறாங்களாங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருக்குது இல்லையா அந்த அந்த கேள்விக்குறி தான் நான் எழுப்புறேன் அசுரன் படத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது அந்த வட்டார மொழி அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கோயில்பட்டி வட்டார மொழியை வந்து அப்படியே உரிச்சு எடுத்த மாதிரி வந்திருக்கா படம் இல்லை அதில் வந்து நான் கோயில்பட்டி திருநெல்வேலியில் சில காலம் வச்சுருக்கேன் தவிர அவங்களுடைய முழுக்க அந்த மொழிங்கிறது எனக்கு பரிச்சயம் கிடையாது ஆனால் அதில் விமர்சகர்கள் சொல்லக்கூடியதுங்கிறது அந்த வட்டார மொழி முழுக்க வரலை அப்படின்னு சொல்லி தான் பதிவு செய்கிறாங்க இன்னும் அந்த பகுதியில் வந்து அந்த கோயில்பட்டியில் வந்து மலைகளே கிடையாது முதல்ல அங்கேருந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி போனால் தான் மலை இருக்குது ஆனால் மலையில் பயணிக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அந்த டப்பிங்லேயும் வந்து நிறைய வந்து ஒரு பெரிய கலை உணர்வோடு செய்யாம நிறைய குறைபாடுகள் இருக்குங்கிறதையும் பார்க்குறோம் அந்த ஒரே குரலில் ஏதோ எம்எஸ் பாஸ்கர் குரலில் ஒரு மூணு இடத்துல வர மாதிரி காட்சியில் இருக்குது டப்பிங்கில் வந்து என்னால் கவனம் செலுத்த முடியலன்னு இயக்குநரே சொல்லிட்ட பிறகு நாம் அதுக்குள்ள ஆழமாக போ போக முடி போ போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து ப படத்தோட இறுதி காட்சி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் நான் எனக்கு ஒரு பிடித்த இடம் இருக்குது அது மட்டும் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் அந்த ஹீரோ இசத்தை தாண்டி தனி மனித சாகசத்தை தாண்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமூகமாக நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லும்போது எனக்கு பிடித்த இடம்ங்கிறது ஒரு தாய்மொழி கல்வியில் ஒரு ஒரு தமிழ் தேசிய நோக்கில் பார்த்திங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா அது மாதிரி ஒன்றை நிலம் கொடுத்தா பறிச்சுக்கலாம் மற்ற எந்த செல்வத்தையும் பறிச்சுக்கலாம் ஆனால் கல்வியை வந்து பறிச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு அதில் ரெண்டு கேள்வி எழுந்துச்சு ஒரு கேள்விங்கிறது கல்வினால் அந்த கல்வி யாரோட போட்டி போட போகிற கல்வி இங்கே இருக்கிற நீட் எக்ஸாம் அது மாதிரி ஒரு உயர் குடிகளுக்கான ஒரு கல்வி அவர் போராடி பெற போகிறாரா அல்லது வந்து ஒரு பொதுவான தாய்மொழி கல்வி அதன் அடிப்படையான எல்லா மக்களுக்கும் போகிற சமச்சீர் கல்வி வந்து ப பள்ளிக்கூடங்களில் வித்தியாசமே இல்லாத முழுக்க முழுக்க அரசு பொறுப்பிட்டு நடத்த ஒரு கல்வி முறை பற்றி அவர் பேசுகிறாரா எதை பற்றி பேசுகிறாருன்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு அடுத்தது என்ன சொல்லுவார்னா ஒரு மொழி நம்மளை நினச்சிடாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏக்கத்தையும் முன்வைப்பார் மொழி கட்டாயம் தமிழர்களை இணைக்கும் ஜாதியை மீறி அப்படிங்கிற முழு நம்பிக்கை
வெளியில் நான் வந்து ஒரு தணிக்கை துறையை தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாரு கருத்து சுந்தருக்கு எதிரானது தணிக்கை துறையில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு யாருக்கும் அறிவு கிடையாது அவங்க உட்காந்து எது நல்ல படம் கெட்ட படம் தீர்மானிக்கிறது போக வெளியில் உட்காந்து ஜாதி வெறியர்கள் மத வெறியர்கள் வந்து இவங்க திருப்பி இன்னொரு சென்சார் பண்ணுறதுங்கிறத எந்த வகையில் ஏற்றுக்க முடியாது அந்த வகையில் வந்து கருணா சொன்ன விஷயத்த வெற்றி மரணம் செஞ்சுருக்கக்கூடாது எப்படி உறுதி அவர் பையன் நடிக்க வச்சாரோ மிகச்சிறப்பாக அந்த பையன் ரொம்ப நல்லா நடி நடிச்சிருக்காரு கென்னுங்கிற பாத்திரம் வந்து மிகச்சிறப்பாக செஞ்சுருக்காரு அவர் அந்த வகையில் வெற்றி மரணம் வந்து இன்னும் உறுதியாக இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி சாதி வரிகளுக்கு வந்து சொல்கிற ஒரு நிலைக்கு போயிருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மீம்ஸில் கூட இப்போலாம் போடுறாங்க முதல்ல எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் உருண்டை உருட்டணும் அப்படின்னு உருண்டை உருட்டுற கதை என்னங்கிறது உங்களுக்கு அசுரனில் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் கலாச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து அசுரன் படத்தை பொறுத்தவரை வெற்றிமாறன் அவர் வந்து கரெக்டாக அந்த குறியீடு அரசியலை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரா வெற்றிமாறன் குறியீட்டு அரசியல் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அவர் பின்பற்றிருக்காரான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் நான் நான் ஒரு இடத்துல குறியீட்டு அரசியலை பார்த்தேன் குறியீட்டு அரசியல்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு அழகியலான ஒரு காட்சின்னு சொல்கிறத பார்த்தா சாதியுடைய வந்து ஒரு ஒரு பக்கம் ஜாதி வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை ஒடுக்கினா கூட அந்த 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 சாதியை சேராத மற்ற இடைநிலை சாதியர் மனசில் எப்படி ஜாதி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் போது ஒரு அழகியில் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அந்த ரொம்ப ஆக்கிரமிப்பான ஒரு காட்சிங்கிறது மிக வந்து ஒரு காட்சி இது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முருகன் அவருடைய மூத்த மகன் வந்து என்ன செய்கிறாரு ஒரு கைப்பிறக்குள்ளே போய் அவனை செருப்பால் அடிக்கிறார் வடக்குறவனை செருப்பால் அடிக்கிறார் அடிச்சுட்டு இதை போய் இது வெளில சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காட்சி வந்து நம்மளையும் தொத்திக்குது அவ்வளோ வாழமாக அந்த காட்சி போகுது அப்போ அவர் வந்து திருப்பி வெளியில் வந்து அவருடைய மகன்கிட்ட குடும்பத்தார்கிட்ட பேசும்போது அவனை ஏதாவது செய்யணும்டா அப்படிம்பார் அவனை தான் லாக்கப்பில் வச்சு அடித்தா சில பா இனிமேல் அவனை என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிம்பார் இல்லடா ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னு சொல்லுவார் ஏன் இப்படி துடிக்கிறீங்க என்ன செய்யணும் ஏன் திரும்பி புதுசாக பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லும்போது அவரால் அந்த முருகன் சொன்ன மாதிரி சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் தடுக்கிற அந்த சாதி உணர்வு இருக்கு இல்லையா ஒரு கீழ்ஜாதிக்காரன் அடி வாங்குறதா அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து அவர் அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருப்பார் வடக்குறான் மூலமாக இது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பட ஓட்டத்தில் அந்த ஒரு இடைநிலை சாதிகளுக்கு கூட அந்த சாதிங்கிறது அவங்கள எவ்வளோ பிற்போக்காளராக்குது எவ்வளவு அந்த அழிப்பதும் கொலை செய்வதும் ஆக்குது அப்படிங்கிற குறியீடுகள் எல்லாமே நான் வந்து ஒரு இடைநிலை சாதிக்கும் சாதி எவ்வளவு மோசமான வேலைகளை செய்யுது அவங்களே ஒன்றும் பாதுகாக்கிறது இல்லை இந்த சாதிங்கிறது அடிப்படையிலே வந்து ஒரு நஞ்சுங்கிறதுனால அது வேலை செய்கிறது இல்லை நான் இன்னொன்று கூட சொல்லுவேன் அம்பேத்கர் வந்து அடிக்கடி சாதிங்கிறது ஒரு மனநோயின்னு சொல்லுவார் இந்த சாகசத்துலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு இதையே அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு இந்த சாதிங்கிற மனநோயை போக்குறதுக்கு சிவசாமிங்கிற ஒரே ஒரு மருத்துவர் பற்றாது இன்னும் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் மருத்துவர்கள் வேணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த சாதிங்கிற மனநோயை மிக மிக சிறப்பாக பல குறியீடுகளில் காமிச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன் அதுக்கு நான் சொன்னதுதான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு பூமணி அவர்களுடைய வெக்கை நாவலை தான் வந்து வெற்றிமாறன் வந்து அசுரனாக எடுத்திருக்காரு அந்த வெக்கை நாவலுக்கு வந்து நியாயம் செஞ்சிருக்காரா வெற்றிமாறன் இல்லை ஒரு பல விமர்சனங்கள் வந்திருக்கு அவர் வெக்கை நாவலில் வந்து அந்த எழுத்தாளரே வந்து சொல்கிறாரு நான் தலித்ங்கிற நோக்கில் இந்த படத்தை நான் இந்த நான் வந்து கதை எழுதலைன்னு சொல்கிறாரு இது மாதிரி பல முரண்பாடு இருக்குது நான் வைக்க நாவல் படிக்கலை வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் இனிமேல் தான் படிக்கணும்னு வச்சுருக்கேன் அந்த நாவல் படிக்காமல் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் வந்து முழு நாம் புதினத்தையும் படித்து அப்படியே எடுக்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு பேசாமல் வந்து இப்போ திரு யமுனா ராஜன் சொன்ன மாதிரி அதை அப்படியே ஜெராஸ் காப்பி எடுத்து போட்டுற வேண்டியதான் படத்தை படம் போட்டு சினிமாவில் காமிச்சிட்டு போக வேண்டியதான் இப்போ வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு மகேந்திரன் வந்து உதிரி பூக்கள் பற்றி சொல்லும்போது அவர் ஒரு அவர் ஒரு நாவல் படிச்சுட்டு வராரு ஒரு ரயிலில் அவர் முப்பது பக்கம் தான் படிக்கிறார் படித்தோன்னு அடுத்த பக்கத்தை அவர் படிக்கலாம் படிக்கலையா அவர் ஏன்னா நம்ம மனசு சிதறிட போகுது இது போதும் எனக்கு கதைக்கான கருக்கு அடைச்சிருச்சு இந்த முப்பது பக்கத்தை வச்சு தான் படம் எடுத்தாராம் அப்புறம் அவர் பிற்காலத்தில் படம் பெரிய வெற்றி அடைஞ்ச பிறகு ஒரு பெரிய தொகையை போய் அவங்க குடும்பத்தாட்ட கொடுக்கும்போது நீங்கள் தான் என் நாவலை வச்சே படம் எடுக்கலை எதுக்காக என்கிட்ட பணம் கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னபோது இல்லை இந்த அந்த ஒரு முப்பது பக்கம் கருவு இல்லாட்டி இந்த படமே வந்திருக்காதுன்னு சொன்னால் சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து ஒரு நாவல் முழுக்க நியாயம் செய்வதற்கான ஒரு படம்னு வர முடியாது அதுலேருந்து ஒரு கருவை எடுத்துக்கொண்டு வளர்ப்பதற்கு இல்லை அவர் முதல்ல விசாரணையும் அப்படி தான் எடுத்தார் முழு படம் லாக்கப் கிடையாது இடைவேளை வரைக்கும் லாப் லாக்கப்புங்கிற காட்சியில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு போலி மோதல் என் என் என்கவுண்டர்ஸ் ஃபேக் என்கவுண்டர்ஸை பற்றி இப்போ பிற்பக பிற்பகுதியில் கொண்டு வருவார் அதெல்லாம் லாக்கப் நாவலில் இல்லை அது வந்து ஒரு இயக்குனருடைய உரிமை நான் நினைக்கிறேன் நீ ஏன் வந்து முழுக்க காமிக்கல அப்படின்லாம் சொல்லாமல் அடிப்படை நாவலுக்கு முரண்படாமல் இருந்தால் சரி அந்த வகையில் வெக்கை நாவல் முரண்படலை அப்படின்னா படிக்க முடியுது
உரிமைகளுக்காக குரல் எழுப்பும் பல நிகழ்ச்சிகள் உங்கள் அளவற்ற ஆதரவின் பிரதிபலிப்பாக தமிழ் நிறம் இனி புதிய தேடுதலோடு புதிய இலக்குகளை நோக்கி தமிழ் நிறத்தின் நிகழ்ச்சிகளை காண மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்